，你们欺人太甚了！顾凤姐，皇上，皇上。虽未伤及要害之处，但剑尖离脏腑仅有两寸，只能在剑拔出之后，方可知道皇上能否安然无恙。你这是废话！别为难他了。你醒了。都下去吧，我有话要和皇后娘娘说。是。刚才我虽是昏迷着，但意识还算清醒。鹏鹏，你的伤怎么样了？你别担心我了，你有什么话要跟我说？方才在城墙上，达子问我是要留下僵尸，还是要守城。我犹豫了，我并非对僵尸还有情。这是不忍心他的生命。我知道，我都知道。现在都什么时候了，你还解释这些？你所做的一切我都明白。你是一个善良的人，只是很少表达出来。只可惜，到现在我才明白这一点。鹏鹏，我自己的身体状况，我自己清楚。怕是一会儿拔了剑。一切都要看造化。你别胡说，你不会有事的，我不会让你有事的。赵王的援军很快就要到了，我若身死，任由他护着你退往境游。但召回杨玉等人，紧闭关门，以防达子反扑，然后密不发散，让赵王护送你回圣都，扶好儿登基。你听清楚了吗？你可听明白了？你说什么我都听不明白，你说的每一句话我都听不懂
，你说的每一句我都记不住。我只要你健健康康、平平安安的和我一起回首。城墙之上，你已经证明了我没有敢做人。你很冷静，我知道。就算我活不过去了，你也能带着好人好好的。我没你想的那么坚强，我再也不想坚强了。我要你活着。你下去，让太医进来拔起来。我不走，我不走。拔剑！我不走，我陪着你。干什么？我不走！放开我！放开我！我不会离开你，我不要跟你分开。走吧，娘娘。别人中箭，中箭的人没晕，倒是外面担心的人先晕了。鹏鹏，赵王回来了，平宁解围了。太好了！你昨夜喊的那三个字，那么大声，你爱我这件事，想必整个将军府的人都知道。
我就是让所有人都知道。那你呢？我心悦你，别给我整这文档。我要你说，我爱你。